కీర్తనల గ్రంథము యాభై అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన ఆపత్కాలన నీవు నన్ను గూర్చి మరపెట్టము నేను నిన్ను విడిపించదను నీవు నన్ను మహిమపరిచేదవని రాయబడింది ఇది రక్షణ పొందిన బిడ్డలతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఆపత్కాలను మరపెట్టు నేను నిన్ను విడిపిస్తాను అని చెప్తున్నాడు నేను నీవు నన్ను మహిమపరచదు అంటున్నాడు ఆపత్కాలంలో ఏ వ్యక్తి అయినా వచ్చి దేవుని దగ్గర మరపెట్టినప్పుడు ప్రత్యుత్తరం ఇస్తాడు అదే సమయంలో ఆయన మహిమపరచాలి రక్షణ పొందిన వాళ్ళకైతే మరి ప్రత్యేకించి ఈ వాగ్దానం నెరవేరుతుంది ఆపత్కాలం నీవు నన్ను గురించి మరపెట్టు నీవు నేను నేను విడిపించదను నీవు నన్ను మహిమపరచదు మహిమపరచాలి దేవుడు విడిపించిన తర్వాత దేవుని ఎద్దుకు వచ్చి మహిమపరచాలి పది మంది కృష్ణ రోగులు స్వస్థ పొందారు కానీ ఒక్కడు మాత్రమే వచ్చి దేవుని యొక్క కృతజ్ఞత చెల్లించాడు మిగతా తొమ్మిది మంది రాలేదు కీర్తన ముప్పై ఏడు పంతొమ్మిదో వచ్చిన చూస్తే ఆపత్కాల ముందు వారు సిగ్గును అందరు కరువు తిరుమలలో వారు తృప్తి పొందుదురు అని రాయబడింది ఆపత్కాలను దేవుని నమ్ముకున్న బిడ్డలు వారు సిగ్గును అందరు సిగ్గుపరచాడు దేవుడు కరువు దినాల్లో ఉంటే కూడా వారు తృప్తి పొందరు కరువు దినాల్లో కూడా తృప్తి పొందారని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు కరువు సమయంలో కూడా విధవరాలు ప్రవక్తను చేర్చుకున్నందుకు ఆమె తృప్తి పొందినట్లుగా ఆమె ఇంటి వారందరూ తృప్తి పొందినట్లుగా చూస్తున్నాం కీర్తి ఇరవై ఏడు ఐదు ప్రకారం ఆపత్కాలం ఆయన తన పర్ణశాలను నిన్ను దాచును తన గుడార మాట నిన్ను దా నన్ను దాచును నన్ను అని రాయబడింది అక్కడ ఆపత్కాలం ఆయన తన పర్ణశాలలో నన్ను దాచును తన గుడార మాట నన్ను దాచును అని రాయబడింది ఆపత్కాలం వచ్చినప్పుడు దేవుని బిడ్డలకి ఆయన పర్ణశాలలో ఆయన దాస్తాడని తన గుడార మాట నన్ను దాస్తాడని రాయబడింది తర్వాత మనం చూస్తే కీర్తన ముప్ప తొంభై ఒకటి నాలుగులో ఆయన తన రెక్కలతో నేను కప్పును ఆయన రెక్కల కింద నీకు ఆశ్రయం కలుగును ఆయన సత్యము కెడుమును డాలనై ఉంది ఆ కోడి తన రెక్కల కింద ఏ విధంగా బిడ్డలను కప్పుద్దో దాసుద్దో శత్రు నుంచి కాపాడద్దు ఆయన రెక్కల కింద నీకు ఆశ్రయం కలుగును ఆయన సత్యము కెడుమును డాలనై ఉన్నది అని వ్రాయబడింది ఆయన సత్యము కేడుము డాలుగా నేను కవర్ చేస్తుంది నేను ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అని వ్రాయబడింది కాబట్టి దేవుని బిడ్డలైన వారు ఎలాంటి ఆపదలు వచ్చిన నేను విడిపిస్తానని మరపెట్టమని చెప్తున్నాడు విడిపిస్తానని చెప్తున్నాడు అప్పుడు ఆయన నువ్వు మహిమపరచాలి రెండవది ఆపత్కాలము వారు సిగ్గును అందరు కరువు దినాల్లో కూడా వారు తృప్తి పరచబడతారు మూడవదిగా ఆపత్కాలం ఆయన పర్ణశాలలో నేను దాస్తాడు తన గుడారం మాటను దాస్తాడు నాలుగవదిగా ఆయన రెక్కలతో నేను కప్పును ఆయన రెక్కల కింద నీకు ఆశ్రయం కలుగును ఆయన సత్యము కేడం నుండి ఆలనై ఉన్నది కాబట్టి ఆయన ఆశ్రయించిన వారు సిగ్గును అందరు ఆయన ఆశ్రయించి ఆయన పాదముల ఎద్దకు వచ్చి ఆయన ఎద్ద క్షమాపడిగిన బిడ్డలో మేలు పొందుతారని వాక్యం చెప్తుంది దేవుడి మాటలు దీవించునుగాక అట్టి కృప వాక్యం ఉంటున్న బిడ్డలందరికీ దేవుడు కలుగు చేయనుగాక ఆపత్కాలం ఆయన్ని మీ మరా ఆలకించి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించనుగాక దేవుడి మాటలు దీవించినగాక ఆమె